，君不见，青海头，古来白骨无人收。新鬼烦怨旧鬼哭，天阴雨湿，生啾啾。我年轻的时候啊，跟随徐达大将军北征，两淮之地，红色户一带，本是鱼米之乡，几百里没有人烟，那草长了半人高，从老百姓院子里一直长到炕上。敌人们把当地圈了做马场，人杀了埋在地下做肥料，那草长得才好。我记得清楚，那是盛夏七月，当地却阴寒刺骨，四野归火。遍地呜咽，十几万大军尽皆垂泪。徐达大将军说：“再搞十几年，我们的孩子连唐诗宋词是什么都不知道了。”起来吧，谢皇上。我明白老大的意思，要与民休息，要做明君，嫌我老头子没用，总带着你们到处打打打、杀杀杀，放不开手脚治国。你们是有的跟了我大半辈子，有的是最近十年跟上来的。我那些弟兄、叔叔们，死的死，老的老，都凋零了。常玉春大将军受了六处箭伤，刚包扎好，敌人夜袭，又上马战到天亮，外面的铠甲都被自己的血泡透了。他跟我说：“小子，死在床上没出息。”只要敌人还在，咱们该死在马上。老大上折子来，说并不没有钱。年年战争，财政赤字，高入泰山。我不能驳他，可我不能看着敌人做大冲进来。这场仗，就算你们都不去，我老头子匹马单刀，也不让他们跨进长城一步。我自己去。爷爷，孙儿与你一起，愿血战报国，不让爷爷为边关操一丝的心。愿随皇上，血战到底。破贼军，誓不回还。不破贼军，誓不回还。慢饮。告诉太子爷，士气可用，军心所向，不可逆转。让户部重新拿方案。快，吃完饭，我们去神机营。上菜，把桌子换了。什么人？嗯。
，他是他是我的养马师傅瓦剌人哈斯珠子。皇上的行营也敢闯，拖出去，先扒了皮再问，想刺王杀驾呀？这不是于谦吗？于谦，怎么这个打扮啊？回皇上话。皇上让我当弼马温，负责养马。到此何干呢？偷酒。走。我爹干嘛非得挑今天惹爷爷发脾气啊？户部当真没钱了？往年户部是年年难过，年年过。今年迁都、大婚、出征，赶一块儿。太子也是两三天没睡，账算不过来呀。迁都可以晚一点吗？永乐大典也可以停一停吧。这话你太年轻，你不要讲。我明天去上折子，我来说。现在是非常时刻，你万万不可触怒皇上。保住太孙的位置，就是保护了太子爷。这话你要记在心里。今天你也看见了，开弓没有回头箭，想让皇上偃旗息鼓是不可能的事情。哎呀，兵部官员们也讨论了，对这次出征前景堪忧。你有没有想过？我们这次出征，敌人到底是谁？是达达，是瓦剌，还是乌良哈？连这个都闹不清楚，大军倾城而出，岂不危险？皇上想一举全部打垮，坐收百年之功，危哉！危哉！把吊着那两个人给我放下来。是。皇上圣公敬安。行了行了，把你再扶起来。启禀皇上，儿臣听杨士奇说，皇上此次军演对儿臣指责有加，儿臣联合兵部和户部。又仔细的讨论了一番，大家共同写了个折子，这里边有十四条不能打的理由，全写在折子上。砍头充军，大家联署，我们都认，望皇上御览。大婚的折子我刚批了，啊，是两百七十五万七千两，也太过节省了。委屈我孙子，我看再加两百万，两百万。你左右要迁都嘛，是不是啊？等迁都之后，好好装饰我太孙的宫殿。我打完这一仗，你也着手登基了。借着这个婚礼册封啊，啊，跟诸王诸大臣多走动多联络，行不行？啊，好，请安吧。皇上，大婚是私事
，您就是再赏我两千万两赏银也是没用。国是国，家是家，望皇上明鉴。几年了，爹，全国的精锐都在您的手上，万一有什么闪失，江山倒覆，那可是灭顶之灾呀、啊！这怎么是我成不成全您的事情呢？这其中的危险，您应该看得见呢、啊。就打半年，成吗？不成。撒玉，撒玉，爹，您带兵出去只赚三个月，您这是哄小孩呢吧？您还不如点一员大将，到长城外头捡个软柿子捏捏得了。爹，您老了，塞外苦寒，您不能去了，您。满朝文武啊，就你挑头唱反调，皱着朕打败仗，天下士气民心都在。您执意要打，儿臣是拦不住的。望爹能听儿臣一句话。一代人做一代人的事情，您已经做了很多了。让天下休息一下吧。商议一下，打仗乃是国家的事情，不可因个人好恶而动。爷爷一世英明，万一有个疏忽，于国于己都不好。那你跟我说的话，都不算了。孙儿说的是真的，不管爷爷何时出征。孙儿都愿为先导，披荆斩棘，不必赴约。望爷爷三思。你也出去。都走。哎，走。
，怎么了？打仗的事情叫人烦心呐。爷爷让我带你一起去顺天，看看新建的宫殿。他说迁都之后，要你我在那儿大婚。是。你不想问问他为什么要这么做吗？每到圣旨下来，你都会问为什么吗？以前我以为我都知道，其实就是靠猜。啊，我让鸡鸣寺的老和尚和我们一起去顺天，爷爷让他在顺天调座庙。方才我见你和善祥聊得很投缘，这是好事儿。太尊万福，起来吧。嗯。自从你当上秀女，我们还没有好好说过话。眼下又要迁都顺天，可能会有些日子不能过来看你，自己珍重。总听我娘夸起你，你要是觉得闷得慌，平日里多找我娘说说话。要珍重的是太孙。嗯，我自幼在宫内长大。知道轻重，太孙只管去忙。太子妃那里，我自当日日过去问安。好。那天我骑马，从天水胡同出来。迎面碰了一个头皮刮得铁青的小沙弥，跟我说：“说送你一顶白帽子。”哎，话说那个时候我也不是小沙弥，可你，你倒是个愣头青的王爷。一听这话，吓得魂儿都飞了。你疯了！你才疯了！几十万条人命在你手上，大明的国运在你手上，你要几根破木头干什么？当年造反的时候，你怎么不摇呢？要是真有一个神，真有一个佛俯瞰世界，那哪里来的这么多灾荒饥祸？青天先生刘伯温，卦能通灵，他算到自己，鸟尽弓藏，兔死狗烹吗？这些都是骗人的！有旨意，发营向北。有旨意，发营向北。下。什么旨意？老皇上，终于下决心动手了。连孙子都，他不当面献媚，不想办法取悦你，说真话，你就偷着笑吧。难道你非要来一个马屁精吗？我知道，你是怕死在战场上，被后人耻笑，是不是？马上天子死社稷，理所应当。后世儿孙。就算不耻于我，至少也得留三分敬意。我死是小
误国事大。大明国运正隆，如人方道少年，羽翼伸展，横绝万里，不能因我挫败，有丝毫影响。嗯，就凭你这一句，关外就可以平息。哎，就算是战死在沙场上，大明的子孙又岂能够不为你报仇呢？爷爷，车马都备好了，就在外面。你沿途。不要惊动地方官员，多看各地的民生。到了春天，看看宫殿是不是有不合适使用的地方。给郭氏在昌平和房山一带修个好庙，朝廷拨钱扩建，庙的匾额我已经写好了。郭氏的行止由他自己定。你听命就是了，谨记爷爷的吩咐。皇上，那我就去了，你保重。老和尚，你是上西天呢，还是下地狱啊？我当然是去下地狱。我不下地狱，谁到下面去救你们呢？好，好。好啊，这我就安心了。我们会很快再见的。哎，要不要骑马？哎呀，你们这两个闷嘴葫芦啊！老和尚，路途漫长。说点有趣的事情听听吧。好，你们想听什么呀？一人只许问一个。你为什么整天走锁啊？哎哎，可别问这个，他每次说起来都要讲半天，反正我是不信的。信不信在你，姑娘，你想知道吗？行，你慢慢讲啊，我上前面看看路去。佛门以来，是学古天竺传过来的外道，外道也是道，只不过是通过极端的手段降服自己内心的纷乱。第一代祖师就是在这顺天府房山的悬崖间，找到一处天然的闭关洞，他携带真经，经踏索而入，在峭壁间的山洞里面涅槃而去。那还是大唐神龙年间。那一年，武则天刚刚被推翻。六十年后，第二代祖师亦是如此，一直传到第九代。走锁的功夫丢了，到我已经十七代。我这一生练习不错，希望能够进入山洞里面，一览真经，乃我毕生心愿。那一定要走锁才能进去吗？嗯，古人诚不我欺。如果收摄心神功夫不到家，即使真经在手，也未必能够解脱。外面骑马的那个小子，他就不信。我也不信。这是我们的秘密。
，喝点酒可以解乏。在这儿，你不必守宫里的规矩。好，给我也来一杯吧。好啊。马上搜捕，不必了。就是个老朋友来打招呼，你们退下，注意警戒。是，是是。走。看来你这位老朋友还是不愿意放过你啊。他是想要来杀你，狗皮皮球。虽然我不懂剑法，但是我知道聂星的心思。你告诉他，不用偷偷摸摸的，我就在这儿等他这段时间朝廷的事儿很多，他心里很烦，就经常来找我喝酒。通常是一坛酒喝完，见了底儿，他就回去睡觉。明天我们在河北高阳县落脚，你要杀，就杀我。一坛酒见底儿，就像今天这样，一刀就杀了我。然后能走多远，就走多远。夫妻情深。还没成婚就想着替他挡剑，怎么，我杀不得他吗？对，你杀不得他。靖南遗孤的第一批人已经回来了，如果我死了，他们会感谢我替太孙挡了这一剑，那老皇帝不会出尔反尔。如果你杀了他。你可以想象有多少冤魂为他死啊！叶星，我已经把这仇恨放下了，你明白吗？叶星，这件事已经过去了。他们是贼，把这个国家偷走了。他们杀了那么多人，怕后世名声不好，所以刀下留下几个苟活的，还让我们三拜九叩、三呼万岁、感激涕零。那死去的人怎么算？就这么过去了？我是受害者，我说过去才算过去。叶星，你这个软骨头，没志气。明天一大早，你的头像就会到处悬挂，还不批文。就会发到全国，你根本无处可去
。你是觉得我怕死吗？我是要给静南被杀的人争一点志气，争一点人格。这天下的公理不是他们说了算。你回去吧，我就让你看看他们是怎么死的。若薇。回去，接着把酒喝完吧。辛苦了，请起。谢太孙。太孙，这边请。啊，工匠们正在忙活，有点脏。这么大块石头是怎么运进来的？回太孙话，自从永乐五年凿了这块巨石，便为他专门修了一条道路，到三九寒天往道路上泼水，用了三百三十八名工匠，花了十四年才把它推到这儿。有多少人参与建工？回太孙话，按照工部送来的烫样，一共有土、木、瓦、石、渣、油漆、壁画、裱糊八座，寺庙、坛庙、仓库、宫殿、王府等十一行。哎，这十多年来，一共有一百多万人参与了建工。皇上派我来看看，给各位道个法。封赏的银子呢，也随车运到，派人去领赏吧。皇恩浩大，太孙，我再领你去大婚的西六宫看看。好，请。嗯、下午，国师让我陪他去房山巡查，选寺庙。我怎么不知道？这里结束以后，我跟你们一起去。他说不要你去，要不你下去问他一下。哎呦，选座寺庙也神秘兮兮的。行，我不去。<笑>太孙请。从这里走的时候还是少年，蓦然回首，真是有点忐忑不安呐。选好了寺，那你还会不会天天练走索啊？不练了。哦，我已经让人帮我搭好了绳索，今天我就要走进去。今天走不进去呢？那无非就是粉身碎骨啊！我当年是亲眼看着我师父从锁上掉下去的。那你有把握吗？哎，你今天怎么没叫太孙来？让他来干什么？老和尚从来不干有把握的事情。你倒是比他洒脱多了
，人生不过是一口气的事情。哼，打了那么多年的仗，我见过那么多死去的人，他们最大的遗憾，就是还有什么事情没有做。我不要留这种遗憾。那皇上呢？皇上知道你会离开吗？他自己当然知道，此次出征非常危险如此便好啊！你们都到山下等候吧。帮我一个忙。什么忙？等一下，我若成功了，请你把绳索砍断。倘若我失足掉下山崖，也请你把它砍断。然后你可以骑马下山，从此绝口不提。这世上已无姚广孝。老和尚，你就不怕你走到中途，我就把那个绳索给砍断了吗？你这是所托非人呐！靖难一役，这个罪业老和尚不躲。而今天请你来，也就是为了完成这个圆法。老和尚尚在半空，如果你挥刀砍下，我的罪业已了。老和尚将感激涕零。倘若你不砍，就是说，你已经饶恕了老和尚的罪过，也可圆满。狡猾。嗯。老和尚，你说你走索能悟道，你都悟到了一些什么呀？有时候，我觉得自己非常了解这个世界的万事万物，而有时候，我觉得对这个世界却一无所知。